a este ciclo maravilloso intitulado ¡Huevo Paulina! El ciclo en el cual la aquí presente Paulina Cocina les va a enseñar el ABC para cocinar huevos de todas las maneras que, en las que se suele cocinar el huevo. Huevo sin nada más. ¿Ok? Les voy a enseñar todo, todo, todo. En este video maravilloso, aparte de encontrarnos con tres huevos divinos, fue precioso trabajar con ustedes. Paulina, de verdad, nos va a enseñar a hacer un huevo duro. Te voy a enseñar a hacer un huevo duro y te juro que algo no lo sabías, te lo juro. Mira este video de principio a fin, porque hay algo que no sabes y estoy muy segura. No es un huevo duro nada más lo que te voy a enseñar. Te voy a enseñar los puntos de cocción del huevo para que vos digas quiero mi huevo así para este plato, para mi ensalada, para mi no sé qué, para mi no sé cuánto. Lo quiero de esta manera porque me sale de los huevos. La Finur 5800. Lo quiero de esta manera y vos vas a meter y vas a decir ¡Tuc! Ahora lo saco, ¡pum! Lo abro, lo tengo tal cual lo quiero. ¿Cuántas veces te pasó eso en la vida? Muy pocas, por eso. Mira este video. Muy bien amigos, vamos a hacer tres huevos para que vean, no van a poder creer eh, lo básico de este video, pero es que tiene, está muy bien hacer esto. Vamos a hacer tres huevos para que vean la diferencia en el tiempo y en la consistencia entre un huevo y otro. Vamos a meter estos huevos en agua fría. Es muy importante que el agua esté fría porque si los ponen en el agua cuando empieza a hervir se van a romper. Los ponemos al fuego y lo que le ponemos es vinagre para que no se rompan. ¿ok? Si ustedes les ponen vinagre, vieron que a veces el huevo se cuartea, se sale un poco de clara. Bueno, con el vinagre esto no pasa y se los aseguro. Esperamos a que hierva y una vez que empiece a hervir empezamos a contar el tiempo. ¿sí? Vamos a sacar estos huevos a tres tiempos diferentes. Otro tip muy importante es que el agua tape los huevos, ¿sí? que no les quede la mitad del huevo afuera porque si no después no pueden contar, lo empiezan a mover con el dedo, que lo puse de este lado, que lo puse de este el otro, que está seco, esa soy yo chicos, yo no les hablo porque lo hace cualquiera, esto lo hago yo, pongo una olla chiquita, pongo poca agua y después me queda medio huevo crudo y medio huevo cocido. Espero que no les pase lo mismo y que mi experiencia les sirva para no cometer mis errores. Vamos a sacarlos en intervalos de 4 minutos. Este primer huevo está saliendo a los 4 minutos. El segundo huevo va a salir a los 8 minutos y el tercero a los 12 minutos. Les quiero mostrar que cuando saco un huevo lo que hago es pasarlo un poquito por agua fría para cortarle la cocción, ¿ok? Porque el huevo si no se sigue cocinando, así que lo pasan así por agua fría y recién después lo pelan. Muy bien, tenemos acá nuestro huevo de 12 minutos, el último huevo que sacamos. Atención a cómo lo pelo. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok, le dan así la vueltita y entonces la cáscara se sale muchísimo más fácil sin que se vuelvan locos. Lo partimos y miren, huevo duro, todo cocido, perfecto, ¿sí? 11, 12 minutos más o menos. Si se pasan a 15, 16, así, es que se les empieza a poner verdecito. Pero no pasa nada con eso, ¿eh? Pero bueno, para que sepan que si se pasa, va a pasar eso. 11, 12 minutos es más o menos el huevo duro cocido, perfecto. Yema cocida, clara cocida. Vamos con el huevo del medio. ¡No! ¡Paulina! ¡No! ¡No me hagas esto! Bueno, murió. Mira, ya está muerto. Este huevo me encanta para ensaladas. 8 minutos. Tienen que contar con el celular, ¿eh? 8 minutos. Miren lo que es. Clara, perfectamente cocida. Yema, tiki tiki, intermedia. Un poco, un poco crudita, un poco cocida. Un poco crudita, un poco cocida. Excelente. Me encanta este mezcladito así con tomate, con cebolla, no sé qué. Me encanta. Una ensalada ordinaria te nombré. Pero bueno, me gusta mucho. Un huevo ninja ahí sentado en una silla para huevos. Tomá, pelado, tomá, tomá, tomá. No, no, lo voto mía, no, lo voto mía, no, lo voto mía, no. Muy bien, señoras y señores, acá tenemos el huevo de los cuatro minutos. El famosísimo, archifamoso, 
huevo ninja pelado pasado por agua. Este es el huevo pasado por agua. El que se come así como me están viendo. Cucharita, se le saca, el, se le hace la lobotomía al huevo, se mete la cucharita y entonces tenemos la clara bastante cocida y la yema completamente líquida. ¿sí? La clara está cocida y está blanquita y la yema está líquida. Cuatro minutos, un huevo maravilloso, una cosa rica chicos. Esto con un poquito de sal me daba mi tía Hermelinda cuando yo era chiquita. Y así crecí, poderosa, fuerte, inteligente. Gracias. Repasamos. 12 minutos, huevo duro, todo cocido, yema y clara cuajadas. 8 minutos, clara completamente cocida, yema miti miti. 4 minutos, huevo pasado por agua, clara cocida y blanquita y yema absolutamente líquida. Qué rico, qué rico, qué rico. ¿Qué tal? ¿No sabías tanto sobre el huevo duro? ¿Qué, qué opinas ahora? Quiero agradecer a los tres huevos maravillosos que trabajaron en este video. Les agradezco muchísimo. Nada, un placer. Un placer trabajar con ustedes. Estaba re sola la piba. Estaba re sola. Re sola a trabajar. Los youtubers trabajamos muy solos. ¡Huevo, Paulina! ¡Huevo! Huevo para ustedes también, chicos. Hasta la próxima. El próximo, sí, seguito, 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 ¿eh? Mucho video de huevo, huevo, huevo. Van a tener el ABC del huevo todo juntito en una semana. Una maravilla. Me dicen acá abajo de qué quieren que sea el próximo video. Omelet, huevo poché. Huevo poché es difícil, ¿eh? Todo eso vamos a hacer. Y alguno que otro más, huevos revueltos. Díganme abajo, quiero que venga tal cosa.